Olá pessoal, é muito bom estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Buc, sou ator, diretor, produtor, autor, professor, olha quanta coisa que eu sou, né? Mas o salário é um só, viu gente? Não tem jeito. Mas então a gente vai levando a vida. E eu quero dizer para vocês, se quiserem saber um pouco mais da minha história, entre aqui, porque eu estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top e hoje nós temos a grande satisfação de conversar com, com uma pessoa muito top. Bom dia, <risos> prazer é imenso Nossa, ter você aqui. Nossa, prazer é meu estar aqui no seu programa. Beleza, top, né? É é assim, mesmo. Conversa com os nossos internautas onde você nasceu e fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Ah. Gente, eu me chamo Rosa Pinheiro, né? tenho 30 anos. Eu nasci é, em Cruzeiro do Sul, Acre, Norte, bem longe daqui, gente. É uma longa história. Nasci em Cruzeiro do Sul, Acre, é, estudei lá até o segundo grau lá em Cruzeiro do Sul e depois eu fui para Cuiabá, Mato Grosso. Região quente, eu conheço. É. É. <risos> Aí saí de Cruzeiro do Sul, Acre com 20 anos para Cuiabá, Mato Grosso, e atualmente eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e também moro aqui em São Paulo. É uma loucura a minha vida. Muito <risos> Você está fazendo ida e volta, aí. Ida e volta. É, Cruzeiro do Sul, é, Acre para Mato Grosso, Mato Grosso, São Paulo. Aí fica aquela correria. Entendi, <risos> está ótimo. E tua vida artística, como que começou? Olha, eu sou uma pessoa que tem bastante network, então eu sou sempre conectada com, com fazendo parceria, é, troca, troca de conhecimento e eu trabalho, sou apresentadora de TV, perfeito, sou modelo também, como vocês sabem, que eu sou modelo, apresentadora Sim. de TV, e também trabalho na área de cirurgias plásticas, é, também tenho é, produtora de conteúdos adultos. É, sou maquiadora profissional também, que é o meu estudo de maquiagem. Eu sou uma mulher empreendedora que não para. Bacana. E como que é a sua administração do tempo? Olha, esse é um dos segredos, né? É cronometrado. Eu tenho um cronômetro desde as 9 da manhã às 3 horas da, 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 da madrugada. Que eu durmo às 3 da manhã e acordo às 10 da manhã. Não, não é. <risos> Tudo no cronômetro mesmo. Hora de fazer tal coisa, hora de fazer isso, hora de fazer isso, hora de fazer isso. Aí no dia que eu tô com muita preguiça de ligo todo dia. É, mas mas é eu bom. consigo fazer tudo. Não, mas isso é importante porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, oh, eu vou fazer isso, depois que eu terminar eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Só que às vezes a vida é curta, não dá para fazer tudo. E, e muita gente fala assim, ah, mas se você fizer muita coisa no tempo, não faz nada direito. Não. Consegue fazer desde que você saiba né, dividir tudo certinho. Administrar o tempo. Administrar o tempo. E a, hoje a distração ela, ela é muito covarde. Às vezes uma mensagem no celular, você já roubou seu tempo ali 20 minutos. É verdade. Que você poderia já estar agendando uma cliente, que você poderia já estar fechando um negócio com o empresário, fazendo propaganda. Então o tempo é muito importante. Se você fez uma boa pergunta. É verdade. É. O, eu, eu também sempre falo assim, eu tenho um. um o jeito eu, eu acordo de manhã cedo, uhum. um horário que eu normalmente, você não é importunado, é das 8 às 8 e meia da manhã. Sabe, uhum. assim, pode vir no WhatsApp. Né? Tá acordando mais cedo do que eu acordo 10 da manhã? O telefonema <risos> quase não tem. Eu acordo às 5, na verdade. É. Né? Mas assim, o telefonema quase não tem nesse horário. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu pego, é, deixo o celular no modo avião, para não ter interrupção, põe um, um copo de água, né? Vou fazer um xixi antes, para não ter problema. <risos> Durante meia hora eu leio livro. Eu procuro ler, por leitura veloz, 50 páginas em meia hora. Nossa! Nossa 100% de compreensão. Então eu consigo ler, quando o livro é fino, quase dois livros por semana. Né? Então num ano dá uns 70 livros. E leitura isso é fundamental. É aí que está faltando na sociedade. É, por isso que se as pessoas pegarem, por exemplo, o que fica no WhatsApp o dia todo. Pega uma hora, sacrifica uma hora desse daí para ler um livro, nossa, lá na frente isso vai fazer bastante diferença. 
É, conhecimento nunca é demais, né? Exato. Nunca, é nunca, é nunca é demais. Eu acho que é o, o, o maior investimento do tempo é em leituras de conhecimento, porque a, através de um bom conhecimento você abre bastante porta. Que... Né? <risos> e também o seguinte, a gente procura conhecer pessoas sempre melhores que a gente. É, né? é. E... e essa troca é melhor. E se você andar só com pessoas muito para baixo, não te acrescenta. Ah, em livro, você é, produz livros, né? Sim, eu tenho uma editora. Que você tem lá. editora de, de, de livros? Editora. Nossa, Isso. fala mais sobre esse trabalho tão maravilhoso. Que, é, vamos dizer, tem muita gente que tem vontade de, de, de contar a própria história, de, de espalhar para o mundo a história que viveu, a história que está vivendo. Então eu acho que é muito é o som de cada uma pessoa ter seu próprio livro. Então você pode Exato. oferecer esse tipo de trabalho. Exato. Então pode falar um é, pouco. Foi assim, há 15 anos atrás, eu pensei assim, quando me aposentar, estava próximo já. O que, que eu vou fazer? E eu tinha um livro pronto. Só que eu fui no, em algumas editoras, algumas falaram assim, oh, nós só fazemos livros ruins. Ou nós só fazemos livros financeiros. Nós só fazemos livros. Eu vi que era difícil colocar livro no Brasil. Então eu falei, eu vou criar a editora Laços, né? Olha. mesmo que ela não me dê lucro, e meu lucro é dois reais por exemplo. Né? Mas eu vou ajudar a realizar sonhos das pessoas. Tá aí, gente. Então, ah, isso é 15 anos de dois, <risos> são mais de 200 títulos. E eu escrevi 27. Então é, é, é bacana. É, cada pessoa, eu consigo fazer por exemplo, 100 exemplares. E, e quem tem vontade de fazer assim, um livro, como que começa? Começa pegando o seu nome, tirando as dúvidas, como que começa? É, na realidade é assim, o, se você, por exemplo, for escrever da sua vida, uhum. né? você, é, você já deu uma dica aqui, um bom pouco. Então, vai colocar, eu sugiro, não põe ainda o nome do capítulo, põe o capítulo 1, 2, 3, depois a gente põe o nome, né? Então, o capítulo, você pode colocar a, a infância lá na sua cidade, Lá, tá. de sua depois área. chega lá a parte de Cuiabá, certo? Aí a parte da sua transformação. Cuiabá, Cuiabá é isso. Como, como, que você, é isso. como que você resolveu é, romper é, limites, é, você é, não se importar, ah, o que, que vão pensar de mim e tudo Nunca mais. Nunca pensei, foi o que você fez. Não, é uma <risos> coragem, né? Você mesmo falou, ó, eu vou fazer essa escolha. Certo? Você coloca lá dentro, né? depois coloca as fotos, tal. quando estiver pronto, aí que eu vou passar com revisão ortográfica. Revisão ortográfica, e, e eu faço a parte de direitos autorais em seu nome. Nossa, tá? que tudo. legal. E fazemos uma diagramação customizada, você quer tamanho grande, pequeno. É o tamanho do livro é que vai pedir a pessoa. É a pessoa, exatamente. É. Eu gosto de tudo grande, não quero um livro desse tamanho. Isso. Tá isso. Gigante. E aí eu, a gente, é, eu te entrego. É, a conta é assim, faz 100 exemplares, né? eu diluo todos os cursos em 100 exemplares. Mas as pessoas têm, é, têm como ter um livro. Ah, eu quero um livro. Eu, vou, eu vou fechar o negócio. Eu primeiro fechar o negócio com você, que eu tenho que te Tá bom. Já fechou o um homem bom de negócio, gente. Já fechou uma venda aqui. Olha, vai ter meu livro aí. Aguarde. Muito Ô, bom. E você sempre foi desinibido assim, foi. eu quero ser apresentador de, de TV. Teve alguma parte de timidez que você teve que vencer ou não? Gente, é tipo assim, as ideias vêm quando eu estou tomando banho. Tipo, eu estou tomando banho, não. aí veio a ideia. Aí eu não vou anotar. Eu vou molhado mesmo, vou lá e anoto no meu caderno. Gente, eu quero ser tal coisa. Aí eu vou, estudo, investigo. Mas na verdade já estou dentro da área. Que bacana, né? <risos> é. eu, toda, quando vem uma ideia na cabeça da gente, a gente já tem que correr para anotar. Porque aquela ideia foi uma luz que Deus deu né, para você é, pôr em prática. Então, as, as ideias são isso. É, é muito rápido. Vê uma ideia, você corre a nota e bem visível. Eu pego na parede, na geladeira. Porque através dessa ideia, você consegue executar seu projeto. Então, hoje a minha vida é bem sucedida graças a isso. Eu anoto tudo. O meu quarto é cheio de post. Eu, 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 eu sempre as coisas que você vai fazer é para enaltecer a tua vida. Sim. Pra saber viver. Porque não adianta você ficar colocando coisas de tristeza. Não. Tem que ser coisas. Assim, é só coisas de, de coisas boas mesmo. Exato. Inclusive, eu estou com um projeto de, que eu faço é, doações. Ah, é, isso eu nunca deixei de falar aqui no canal. É, é para vocês. Eu sempre estou começando agora, né? E, eu, é, eu 
é, tem uma casinha lá para alguém, aí eu passo alimentos, e aí eu tenho só uma janela assim, tudo certinho, aí eu passo a comida, tudo certinho, os moradores de rua vêm, pegam o alimento, comem e vão embora. Aqui em São Paulo ou lá em... Aqui em São Paulo, mas eu quero, eu quero é, abrandir esse negócio, é, ampliar mais, poder ajudar mais pessoas. Porque eu acho que a vida da gente é aquilo que você ajuda as pessoas. Não adianta você ganhar muito dinheiro e não ajudar ninguém. Então você não está tá se enganando nesse país. É verdade. É, 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 isso daí é bom, porque dá um equilíbrio. É, o, agora, eu acho que assim, isso daí é bacana, mas eu queria que você pensasse um pouquinho assim. Você, na verdade, está dando peixe. É. Né? Ou ensinar a pescar é até melhor. Mas é, isso é importante. É. Mas primeiro você tem que ensinar é, para as pessoas que você dá, doar 10% de que você ganha em, em, é, para alguém não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. Então eu acho que 10%, você sabendo utilizar aquele dinheiro, você vai ajudar muita gente com 10% de que você é verdade. E essa parte de que você falou de, de ensinar a pescar, em que sentido? Qual, qual a solução que você daria para as pessoas? É, o, o, eu já ajudei muitas entidades, né? e ainda continuo. Então, Graças a Deus. É. Então, por exemplo, no caso do, do, do Instituto de Câncer, a Sim. Nova de Cavar, o que eu faço? Eu, eu pego o pessoal que trabalha lá, eles não têm tempo para ir, ou dinheiro para fazer curso, essas coisas. Não, não é melhor. É, eu vou lá e dou palestras gratuitas e chamo um monte de bons palestrantes para dar palestras gratuitas para esse pessoal, para fazer capacitação deles. Nossa, conhecimento. É. Ah, eu vou é, é, Nossa, melhor e, coisa. E, e eu tenho, melhor do que eu, dinheiro, você é, sabe, eu né? Eu tenho parceria com, com os amigos, que eles falam para eles. Ensina o pedreiro, como é que ele deve fazer. Tá bem. Ensina uma pessoa de, da área de elétrica. Tá. Porque se a pessoa souber é, é, uma profissão, ele vai melhorando ali e vai conseguir andar com as próprias pernas. Sim. Porque o, o, o segredo é assim, é, se você deixar uma pessoa e ela consegue depois estar sozinho, isso é tudo melhor. É, isso é mesmo. Mas eu acho também, é a questão, eu sou meio crítica. Né? <risos> esse do alimento é o básico. Os alimentos, é, sobrevivência, são básicos. A ver, essa pandemia deixou muita gente desempregada, você mesmo sabe disso. Eu, eu sou a pessoa que eu converso com todo mundo. Quando eu estou conversando com o Maria Luz de Rua, eu vamos, vamos, calma aí, só um pouquinho, eu quero saber a situação. Qual o motivo daquela pessoa estar ali? Né? Ah, é. Qual, é por quê? Qual a razão? É, tudo tem um porquê. E eu, você senta para conversar com aquela pessoa, você arranca assim, ideias brilhantes de pessoas que estão na rua. Eu fico impressionada. Eu converso com muita gente de rua mesmo. Converso assim, né? Eles ficam, nossa, você é tão humilde. Lógico que ali tem conhecimento, tem ideias. Então, essas pessoas foram para a rua, às vezes, é, por causa de briga familiar, os pais, os pais não aceitaram o jeito que elas estavam, foram para a rua. Às vezes, por causa de drogas também. Às vezes, relacionamento, relacionamento é. casamento que foi quebrado. Então, para a pessoa estar tá na rua hoje, tem muito, muito motivo. Às vezes, depressão. Então, são casos delicados que, a, que, a, que eu acho que as pessoas têm que olhar um pouquinho mais. Né? Sim, é. <risos> então, tá e eu certo. gosto dessa parte. Tô vendo? Legal. Ô, Rose, e do seu programa? Fala aí. Quando você começou e o nome do programa? Olha, o meu programa é de frente com o Rosquinheiro, é um programa bem legal para isso, porque eu sou assim, já pergunto logo mais lá, pelo amor de Deus. E os convidados são mais bem artísticos, é isso? Isso, eu gosto de convidar os empresários para fazer entrevistas de como ele começou o negócio, qual é a ideia do negócio, que tipo de negócio que ele, que ele pretende fazer para melhorar a sociedade, porque eu nunca pergunto só o lado dele que ele vai crescer. Digo, sim, isso é o negócio. O que é que ele tem de bom para a sociedade? O que é que ele vai contribuir? Então, são, aí eu divulgo a empresa, eu ajudo na propaganda da empresa. Então, o meu programa é voltado a isso. Os cantores, eu divulgo os cantores. Então, é bem legal o de frente com o Rosiqueiro. Eu acho que eu vou levar o celular também. Você tá? E essa parte do livro não saiu da minha cabeça. Eu quero um livro. Legal. Beleza. Não, e... 
Dependendo, vira depois série na Netflix, né? Legal. E eu quero também fazer uma série, gente. A, a, minha, a minha vida dá um filme de Netflix. Eu vou contar tudinho no Instagram. É por isso que você vai anotando tudo. Eu vou você. anotando tudo, 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 tudo mesmo. Não, mas hoje nós estamos em santidade. Eu quero que você volte outras vezes, tá? Para você falar das novidades. Né? Nossa, é só e você é... me chamar, já estou aqui. Tá, eu gostaria que você <risos> deixasse aí para os nossos internautas é, algum um contato seu ou como o pessoal te localiza essa grande rede que ainda é. É, acho que para me achar mais fácil é ter meu Instagram, que é arroba Aí você digita lá, aparece eu bem linda. Aí você já segue, já deixa o um comentário, tem meu WhatsApp lá no Instagram. E também tem meu canal do YouTube, né? Que é de frente com o Rose Pinheiro, um canal que tem tudo que nós falamos aqui, vai ficar gravado também aqui. <risos> então, eu acho que nada melhor para a gente se encontrar é o YouTube e o Instagram, que são duas redes sociais hoje que tá, não para de crescer. Né? Parabéns. Tá e, e você, como que o meu fones para eu ia achar? Né? Sim. Aí, ah, eu tô aí. Não, aí uh, o, se colocar em quem de Sakamoto, quem de Sakamoto, né? Tanto, qualquer rede social vai me localizar. Assim. Quem de Sakamoto no Instagram, quem de Sakamoto no YouTube, Facebook, quem no YouTube. Nossa, que legal, gente. E olha, e o meu livro está fechado com você. Tá bom, perfeito. Já tá vou bom. começar hoje mesmo. <risos> Beleza. Internauta, se os agradecimentos então a Rose Pinheiro, que a cada dia vocês vão ver é, despontar é, de um talento formidável, está trazendo informações aí a todos. Nós finalizamos mais um Você Próprio. Um grande abraço e até a próxima.